வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாம் லேனர்ஸ் பிகினர்ஸ் ஆடியோ சர்வீஸிங் ஆடியோ இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போது விதவிதமான பவர் ஆம்பிளிபேர் சர்க்கியூட்ஸு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிபேர் சர்க்கியூட்ஸு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை தென் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி தெளிவாக அட்டன் பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஆம்பிளிஃபேர் இனிமேல் ஒன்று சிங்கிள் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா டூயல் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட காஸ்ட் இப்போ அதிகமாகிட்டே வருது கம்பேர் வித் எஸ்எம்பிஎஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு டென் ஆம்பியர் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே அந்த பவர் சப்ளை காஸ்ட் ஆகும் பட் அதே பவர் சப்ளை அதே காஸ்ட்டுக்கு பெட்டர் குவாலிட்டியில் எஸ்எம்பிஎஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அப்போ சர்க்கியூட் ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டி அவுட்புட் வரும் ஒரு ஐசி முழுமையாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா பவர் சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை லீனியர் பவர் சப்ளை நாம் எதிர்பார்க்குற எஃபிஷியன்சி குவாலிட்டி கொடுக்காது ஓகே எஸ்எம்பிஎஸை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஃபீச்சர் அப்படி இல்லை அப்போது எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படி நாம் இது வரைக்கும் ஈஸியாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிம்பிளாக ஒரு ரெக்டிஃபையர் கண்டென்சரை ஆட் பண்ணி அவுட்புட் வர வச்சு கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்ருந்தோம் இல்லையா இப்போ பவர் சப்ளை வரும்போது இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் குழப்பமாகவும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் அப்படி இல்லை ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எந்த எஸ்எம்எஸ் வந்தாலும் சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி உங்களையே தயார் பண்ண போகிறோம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் நீங்கள் குவாலிஃபையாக வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மாறக்கூடிய வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்குது பெரிய அளவுக்கு படிப்பு தேவையில்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் ஆர்வம் ஒன்று தான் உங்களே ஒருத்தர் என்ஜினியராக உருவாக்கும் ஓகேவா அதற்காக தான் ஒவ்வொருத்தரையும் சொல்லுவேன் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் நிறையா பண்ணுங்கள் ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து கேதர் ஆகும் அதனால் தான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லி ப்ராஜெக்டை கொடுக்குறோம் முப்பது நாள் டைம் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இன்னும் பத்து ப்ராஜெக்ட் சேர்ந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்கள் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பத்து ப்ராஜெக்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் முப்பது நாள் டைம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஒன் ஹவரில் ஒரு ப்ராஜெக்டை ரெடி பண்ணிடலாம் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராஜெக்டாக அவ்வளோதான் அப்போ ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்னா முதல்ல தீரிட்டிக்கல் நாலேஜ் வலுவாக இருக்கணும் எந்த இடத்துலையும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு ட்ரிப் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இருக்கக்கூடாது ரெசன்ஸ் வேல்யூ ஆகட்டும் ஒரு காமர்ஸ்னுடைய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் யூசேஜ் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே தரவாக தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் பாஸ்ட் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராஜெக்ட் அட்டன் பண்ணுறத வச்சே உங்களுடைய ஸ்கில் என்னங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா பட் எனக்கு தான் நான் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறேன் டே பை டே ஓகே சரி பார்க்கலாம் இப்போ நான் பார்க்குறது எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லேப்டாப் வரக்கூடிய பவர் சப்ளை லேப்டாப் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஸ்லோ சார்ஜிங் தான் ஆகும் ஏன்னா இது அவுட்புட் டுவெல் வோல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் லேப்டாப்புக்கு தேவை எயிட்டீன் ஃபைவ் வோல்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் வேணும் வோல்ட் அதிகமாக வேணும் பட் இந்த அடாப்டர் கூட மேட்சிங் ஆகும் ஓகே சரி இப்போது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் ஸ்டிச்சு மோட் பவர் சப்ளை இருக்குது லீனியர் பவர் சப்ளையில் என்னென்ன குறைபாடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் ஆம்பியர் அதிகமாக அதிகமாக டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் பெருசாகிட்டே போகும் வெயிட் அதிகமாகிட்டு போகும் ஆம்பிள் பேர் வெயிட்டும் அதிகமாக போயிடும் பட் எஸ்எம்ஏஸில் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ரெண்டாவது ஒரு லீனியர் பவர் சப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை கொடுக்குற வோல்ட்டு இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வேரியபிள் ஏசி வோல்ட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவுட்புட்டில் வர டிசியும் வேரியபிள் டிசியாக வரும் பொழுது பவர் ஆம்பிளி ஃபேர்லேருந்து எந்த சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் நிறைய பவர் சப்ளை கண்டுபிடிச்சாங்க சீரியஸ் ரெகுலேட்டர் பவர் சப்ளை எஸ்சிஆர் பவர் ச
ஒன் டன் வோல்ட் அப்படின்னா ஒன் டன் வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் இது ரொம்ப ரொம்ப தேவை இதுதான் அவசியம் இப்படி கான்ஸ்டன்ட் வோல்ட் வந்துமே சர்க்கியூட்டில் ஃபெயிலியர் ஆகிறது இருக்குது அப்போது ஒரு பவர் சப்ளை சரியாக இல்லாத பட்சத்தில் ஆடியோவில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியை கொண்டு வர முடியாது ஓகே சரி இனிக்கோ இனி வரக்கூடிய ஃபீச்சர் எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை அப்ளிகேஷன் இல்லாததே சர்க்கியூட்டே கிடையாது இந்த ஆடியோ இன்ஜினியரிங் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே எஸ்எம்எஸ் வந்துருச்சு ஆனால் யாருமே ஆடியோ சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே எஸ்எம்எஸ்ஸை எம்ப்ளைஸ் பண்ணலை ஓகேவா என்ன காரணம்னா இது ஒரு கிரிட்டிக்கலாக இருக்குமோ கன்ஃபியூஸ் ஆகுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா இனி டே பை டே இந்த எஸ்எம்எஸை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட வகுப்புகள் வரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சரில் இது உங்களுக்கு தான் ஒரு வலுவான சப்ஜெக்டாக அமையும் ஓகே சரி இந்த பவர் சப்ளை இதில் பார்த்தாவே தெரியுது ஒரு அவுட்புட் சாக்கெட் இன்புட் வந்து ஒரு பிலிப்ஸ் கார்டு மென்ஸ் கார்டு ஏசி கார்டு இன்சர்ட் பண்ணால் போதும் பட் இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு இதில் ஒரு கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே இதா பார் சப்ளை இங்கே இருக்கு கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் இதா பார் சப்ளை இந்த போர்டில் பவர் சப்ளை இது ஏசி இன்புட்டு இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த பொருளோட பேர் தெரியணும் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் தெரியணும் ஃபஸ்ட் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொருளோட பேர் தெரியணும் அதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னு தெரியணும் ஒரு டயோடுனா என்ன பண்ணோம் ஒரு ஜீனடைனா என்ன பண்ணோம் எம்ஓவி அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் என்டிசினா அது என்ன பண்ணோம் பிடிசினா என்ன பண்ணோம் எஸ்எம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணோம் இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் பொதுவாக மாஸ்பெட் இல்லையா பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் அதாவது பிஜேடியாக இருக்கலாம் இல்லை மாஸ்பெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஐஜிபிடி எது இருந்தாலும் அது என்ன ஒர்க் பண்ணும் எப்படி செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் அடிப்படை தேவை நமக்கு இதெல்லாம் தெரியணும் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் திறந்து பாருங்கள் இப்போ இது பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் பவர் சப்ளை இம்போர்ட்டட் சைனீஸ் பீஸு பட் நல்லாயிருக்கு அவுட்புட் இருக்குது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலராக பல அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ப்ரெசண்டாக இப்போ வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் அசம்பிள் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அதுக்காக எஸ்எம்எஸை பற்றி ரொம்ப காஸ்ட் அதிகம் இல்லாமல் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இந்த ரேஞ்சில் எஸ்எம்எஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கினீங்கன்னா அதோடய விலை கம்மியாக வந்துருச்சு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல்ல நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தது இன்றைக்கி ஆஃப் ஆஃப் ப்ரைஸுக்கு எஸ்எம்எஸே வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போது இதில் சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒவ்வொரு பொருளும் உங்களுக்கு தெரியணும் இது ஏசி இன்புட்டு இதில் ஏசி இன்புட்டு இதில் டிசி அவுட்புட் ஓகே இதில் பேக் சைடு எடுத்துட்டிங்கன்னா பாருங்கள் எஸ்எல்ஏ எஸ்எம்டி காமன்ஸ் இதில் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்குது இங்கே ஒரு ஐசி இருக்குது இதை பற்றிய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு தரேன் உங்களுக்கு இது லேப்டாப் பேட்டரி சார்ஜர் சர்க்கியூட்ஸு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட அதே சர்க்கியூட் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எல்லா காமன்ஸ் தெரியும் நான் பட் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஒரு பார் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸில் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் நான் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன்று லீனியர் பவர் சப்ளைக்கும் எஸ்எம்பிஎஸுக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் லீனியர் பவர் சப்ளையில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பெருசாக இருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி இருக்காது ஹம் வரலாம் நாய்ஸ் வரலாம் ஹீட் வரலாம் இதெல்லாம் அதில் வரக்கூடிய பிரச்சனை ஓகே பட் இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் இன்புட் வோல்ட்டு நைன்டி வோல்ட் ஏசியிலிருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு வோல்ட் ஏசி கொடுத்தாலும் ஒர்க் பண்ணும் அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் அது மட்டும் இல்லை இன்புட் ஃப்ரீக்குவன்சி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் சப்ளை லீனியர் பவர் சப்ளையாக இருந்தால் 
ஃபிஃப்டி டூ டிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஆனால் இதில் என்ன ஃப்ரீக்குவன்சி வேரியேஷன் இருந்தாலும் பட் அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் ஓகே இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மேஜராக இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜ் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் இப்போது பார்க்கலாம் இதில் இது ஒரு ஒரு பிளாக் டயக்ராம் நான் குறைச்சிட்றேன் மினிமைஸ் பண்ணிடுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு இது ஒரு பிளாக்கு இதில் வந்து ஏசி வோல்ட்டு ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ வோல்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் நைன்டி வோல்ட்டு டு டூ நைன்டி வோல்ட்டு இன்புட்டாக இதில் கொடுக்கலாம் இதில் கொடுத்த உடனே இந்த அவுட்புட்டில் என்ன இருக்கும் இந்த அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்கே போகணும் இந்த இடத்துல எல்எஃப் ரெக்டிஃபையர் எல்எஃப் ரெக்டிஃபையர் ப்ளஸ் எல்எஃப் ஃபில்டர் எல்எஃப் ஃபில்டர்னால் எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் எம்எப்டி மினிமம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் கெப்பாசிட்டி இதில் வரும் எல்எஃப்னால் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஏன்னா அதை என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ஹர்ட்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் எஸ்எம்பிஎஸ்னுடைய பிளாக் டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம் இது தெரியணும் கம்பல்சரி ஓகே அப்போ எந்த எஸ்எம்ஏஸாக இருந்தாலும் நாம் கொடுக்குற வோல்ட்டு நைன்டி டூ டூ ஃபார்ட்டினே வச்சுக்கோம் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஏரியபிளாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எல்எஃப் ஃபில்டர் எல்எஃப் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட் இருக்கும் அதை தாண்டி அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு லைன் ஃபில்டர் எல்லாமே வந்துடும் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சுவிச்சிங் சுவிச்சிங் டிவைஸ் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பவர் டிரான்சிஸ்டாக இருக்கலாம் ஐஜிபிட்டியாக இருக்கலாம் மாஸ்பேட்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா இதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் இந்த சுவிச்சிங் பண்ண இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து சாப்பர் சர்க்கியூட் சாப்பர் அல்லா ஸ்னூப்பர் அப்படின்னு பேர் இந்த சர்க்கியூட் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய டிசி எவ்வளோ டிசி வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் முந்நூற்றி இருபது வோல்ட்டு டு முந்நூற்றி எழுபது வோல்ட் டிசி வரும் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட் அந்த ஹை வோல்டேஜ் ஹை வோல்டேஜ் இது என்ன பண்ணும் இந்த சுவிச்சிங் இந்த சாப்பர் சர்க்கியூட் ஆர் ஸ்னூப்பர் சர்க்கியூட் மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் சுவிச்சிங் பண்ணுறோம் சுவிச்சிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுக்கு பேர் எஸ்எம் எஸ்எம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது சின்னதாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் லோ ப்ரிக்வன்சியாக இருந்தால் டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் எப்படி லீனியர் பவர் சப்ளையில் சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் இந்த இடத்துல ஹை ப்ரிக்வன்சியை கொடுத்து நம்ம சுவிச்சிங் பண்ணுறோம் அதுதான் ஒன்று ஹை ப்ரிக்வன்சி ஓகேவா அது வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸில் கூட வரலாம் ஃபிஃப்டீன் க்ளோஸ் சைக்கிள்ஸ் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு செகண்டுக்கு பதினேழாயிரம் தடவை ஓகே அந்தளவுக்கு இதில் சுவிச்சிங் பண்ண வைக்கிறோம் ஒரு ஆசிலேட்டர் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டில் சுவிச் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ரைமரி இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரைமரியிலிருந்து இது என்ன பண்ணுறோம் இதாவது சுவிச்சிங் சர்க்கியூட்டு தென் இதன் வழியாக ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆன் ஆஃப் ஆகும்போது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அக்குமுலேட் ஆகிற இஎம்எஃப் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம செகண்டரியில் வெளியே வருது இதில் வர்றது ஏசி இது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ இரநூத்தி முப்பது வோல்ட்டை நம்ம பன்னிரெண்டு வோல்ட் ஏசியாக மாற்றுறோம் ஆனால் ப்ரிக்குவன்சி மாறாது பதினேழாயிரம் ஹேர்ஸ் அப்படின்னா பதினேழாயிரம் ஹேர்ஸ் இருக்கும் நான் சொல்கிறது பிளாக் டயக்ராம் இன்னும் எதுவும் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே எதை பற்றி உள்ளே போகலை ஜென்ரலாக தென் இதுக்கப்புறம் ஒரு டயோடு வரும் இந்த டயோடு பேர் ஹெச்எஃப் ரெக்டிஃபையர் இங்கே வந்து எல்எஃப் ரெக்டிஃபையர் இந்த ஹெச்எஃப் ரெக்டி அப்போ இந்த டயோடு இங்கே வராது இல்லையா அனைமா இதில் பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் இல்லைன்னா வெவ்வேறு டயோடு வரும் ஓகே இந்த இடத்துல ஐஎன் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே யூஸ் பண்ணும்போது பிஏ ஒன் ஃபைவ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் நைன் இந்த மாதிரி வந்துடும் டயோடு தென் ஃபில்ட்ரு பண்ணுற கெப்பாசிட்டர் இதில் வர கெப்பாசிட்டர் பெரிய கெப்பாசிட்டர் இதில் வர்றது சின்ன கெப்பாசிட்டர் சைஸ் அப்போது காம்பேக்டாக டிசைன் ஆயிரும் இதில் அவுட்புட்டில் ஒரு ஃபில்ட்ரு போட்டுட்டு அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு வரும் இந்த இடத்துல ஒரு டுவெல் ஓல்ட் டிசினால் டுவெல் ஓல்ட் டிசி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு எஸ்எம்எஸ்னுடைய ஒரு பிளாக் டயக்ராம் நான் முன்ன சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே போகலை நான் சர்க்கியூட்டில் உங்களுக்கு பார்க்கணும்னா இப்போ உதாரணமாக இது ஒரு சர்க்கியூட் இது ஒரு இது ஒரு சர்க்கியூட் இது ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப
இதை பற்றிய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி